হোয়াটসঅ্যাপে ফটোশপ একটা বই দেওয়া হয়েছিল কে কে পাইছেন একটা না দুইটা বই দেওয়া হয়েছিল কে কে বইটা খুলছেন খুলছেন প্রথম পাঁচ পাতা কে কে পড়ছেন शिखी সেই টুলগুলো দিয়ে আমরা এই ইমেজটা বানাইতে হবে ঠিক আছে আমি এই ইমেজ ফারস্টে ব্যাখ্যা করছিলাম যে ইমেজে কি কি লেয়ার আছে বা কি কি কাজ করা আছে ফারস্ট আছে হইতেছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার যে লেয়ারটাতে আমার জাস্ট গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা আছে নিচের দিকে সাদা উপরের দিকে সবুজ ঠিক আছে সেকেন্ড আছে হইতেছে আমার দুইটা চাঁদ এই দুই চাঁদেও सेम কাজ করা যে গ্রেডিয়েন্ট দাও আছে গ্রেডিয়েন্টটা কি দাও আছে এই পারে দাও আছে সাদা ठीक दूर गुगल सामने कलो 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 घास मानुषिफाई कर गुगल थे नहीं आसि दें ओई फिगार रे हमें ये जगह से बसे बसे कलर ओवर ले दीसि और हेलमेटर ऊपर अंशटुकु भाइजार बोले मैं हेलमेटर सामने अंशटुकु फ्रंट से ही अंशटुकु आकाशी आगे पेंटुल दिए कारण यहाँ फाका छो ये जगह फाका छो हमारे भाइजार बसाई टोटल आकाय नहीं पेंटुल दिए दें और भरे दीसि देखें इफेक्ट की दीसि सैटन दीसि कलर ओवर ले दीसि कपि कर छोट कर पर की मेन छवि धुआ 
আমরা সেটা বানানোর চেষ্টা করছি ঠিক আছে সেটা বানাইছি বানায় নিয়ে স্পেসশিপ হয়ে গেছে এখন কি ফাইনাল টাচ ফাইনাল টাচ বলতে এই যে আকাশে যে লাল লাল যে পাতা বা ফুল উঠতেছে ওগুলারে বোঝাইতে হবে তো আমরা ছোট ছোট এরকম ফুল বানাইছি সার্কেল দিয়ে সার্কেল দিয়ে বানাইছিলাম না অন্য কিছু দিয়ে বানাইছিলাম মনে আছে কারো আমরা এটা বানাইছিলাম সার্কেল দিয়ে না পেন্টুল দিয়ে বানাইছিলাম পেন্টুলের শেপ নিয়ে আমরা জাস্ট এরকম একটা শেপ বানাইছি দেন ওই শেপটা কপি পেস্ট কপি পেস্ট করে ছোট করে সামান্য কয়েকটা ছড়ায় রাখছি জাস্ট বোঝার জন্য ওদের মধ্যে এত সুন্দর সাজায় নেই দেন দেখেন ওদের ওদের এই জায়গাতে কিছু কিছুগুলো ঝাপসা হয়ে আছে মানে ওগুলো হয়েছে খুব দূরে বা খুব কাছে বোঝায় দিচ্ছে না অনেক দূর দিয়ে ঝাপসা আমরাও দুই একটা ঝাপসা করার চেষ্টা করছি ওই শেপ সিলেক্ট করার পর স্মার্ট ফিল্টার দিয়ে গস এন্ড ব্লার ব্লার মনে আছে সবার কার কার মনে নেই হাত তোলেন দিকে ভয় নাই ভয় নাই হাত তুললে আমি রেজাল্ট জিরো দিয়ে দেবো না বলেন বলেন শিখতে হবে বুঝছেন তো ব্লার ব্লার দিছি ব্লাড দিয়ে আমি এই জিনিসগুলা একটু ঘোলা বানাইছি ঘোলা বানাই আমার ফাইনাল চার শেষ ইমেজ শেষ আমি ইমেজটাকে জাস্ট এক্সপোর্ট করছি করে আমার ইয়ার প্রোফাইলে কি বলে আমার ডেস্কটপ এরিয়াতে দিয়ে দিছি ঠিক আছে তো এখন আপনারা আমাকে বলেন যে এই ইমেজটা যে বানাইছি এর মধ্যে যারা ক্লাস উপস্থিত ছিল না তাদের কোন কোন জায়গায় বুঝতে হবে অসুবিধা হয়েছে যারা ছিলেন না লাস্ট ক্লাসে কারণ আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পেছনের পাহাড় দিছিলাম আর ঘাসটা দিতে যাই ক্লাস শেষ করে দিছিলাম ঘাসটাও দিতে পারিনি কোনটা মেঘ আচ্ছা আর কারো কোনো কিছু চাঁদ তারপর হম ঘাস দেখাইতে হবে আচ্ছা তারপর পুরাটাই কে বললে একটু দেখি আচ্ছা শোনেন আজকে আমার প্ল্যান ছিল অন্য কিছু করার তো যেহেতু আপনাদের মাঝে হালা অবস্থা আমরা আরেকটা ইমেজ আজকে কাজ করব ঠিক আছে লাস্ট দিন আপনাদের একটা ইমেজ দিয়েছিলাম মনে আছে কিনা জানি না शुक्र शनिवार टपिक এ আপনার মানে কাজ আর কোনো কাজ আমাকে বলা হয় না বাদ বাকি তারা নিবে বাট পরবর্তীতে যখন আমি জানতে পারছি যখন আমি জিজ্ঞেস করছি যে কাজটা কিসের বা প্রজেক্ট কিসের যখন স্যারেরা বলছে যে হ্যাঁ এই প্রজেক্টটা হইতেছে এরকম আইসিটি ডিভিশনের এই জায়গাতে সবাইকে কাজ সেখানে হইতেছে যাতে তারা নিজেরা মানে স্বাবলম্বী হইতে পারে নিজেদের ইনকাম নিজেরা করতে পারে আউটসোর্স করে আমি নিজের থেকে তখন একটা জিনিস ফিক্স করছি যাদের সাথে এইসব ফার্স্টে আলাপ করছিলাম কিভাবে আপনাদেরকে রেডি করা যায় ওই জায়গাতে নিয়ে যাওয়া যায় সত্যি কথা বলি এটা কিন্তু আমার কাজ না 
যে আপনাদেরকে কিভাবে ওই জায়গাতে নিয়ে যেতে হবে আমাকে শেখানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছে বাট আমি নিজের থেকে নিয়ে নিছি এটা যে আপনাদের কিভাবে ওই জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে নিয়ে যাইতে পারবো আমি বা কিভাবে নিয়ে যাব তো যদি আপনারা হেল্প না করেন আমাকে তাহলে কিন্তু আমার জন্য একবারে পসিবল হবে না এই যে আমার কষ্ট আমি আজ কালকে রাতে জার্নি করে আজকে সকালে নামছি এই যে ক্লাস করে দিচ্ছি আপনাদের মাঝখানে জাস্ট এই দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টার একটা ঘুম যে সকালে নেমে সাতটার দিকে নামছি তারপর থেকে যে মানে আসার দাদা ফোন দেওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমার ঘুমটা ভাঙছি তো এই যে কষ্ট করে ক্লাস করাই দিছি আপনাদেরকে একটু কষ্ট করতে হবে আমি খালি নাই যেখানে সবাই কষ্ট করতে হবে আপনাদেরকেও কষ্ট করতে হবে একটু কষ্ট করতে হবে এই যে একদিন ধরে যা শিখাইছে যেগুলো ভুলে গেছে এগুলো আপনাদের নিজের থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে নিজে বসে বসে প্রত্যেকটা টুল আবার দূরে দূরে টুল তো মনে আছে না কোনটা কোনটা কাজ করাইছি এতটুকু তো মনে আছে যে কি কি করানো হয়েছিল যদি অতটুকু মনে থাকে তাহলে ওইটা নিয়েই অন্তত কাজ করবেন প্র্যাকটিস করেন যে জায়গাতে আটকাই যাবেন আমরা আছি ডাক দেবেন দেখাই দেবো স্যার এই জায়গাতে আটকাই গেছি এটা যেন কি ছিল বাট আপনাকে রেডি হইতে হবে উইদ ইন দিস থ্রি মান্থস আপনাদের রেডি হইতে হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার কোনো আওয়াজ নাই কি কি গায় কি শক্তি রক্তি নাই নাকি ইচ্ছা নাই কোনটা আপনারা দেখছেন আর্মিদের যখন কোনো কিছু বলে তখন ওরা জোরে জোরে চেঁচায় কেন চেঁচায় জানেন নিজের মাথায় এটা ফিক্স করার জন্য যে হ্যাঁ আমি ওটা গোল ওটা আমি গোল হিসাবে নিছি তা আপনাদের দেখি যে যখন আমি কোনো কিছু বললে আপনাদের মুখ থেকে আওয়াজই পারেন না মানে আপনি গোল হিসাবে নিতেছেন না এটা ফিক্স করেন নিজের দৃঢ় বনা কি ঠিক আছে আরো জোরে এই তো আচ্ছা ইমেজে আসি আমি কি টাইপের ইমেজ নিয়েছি এই জায়গায় লেখা আছে দেখেন পাঁচ দিন আপনাদের বলছিলাম ডিজিটাল আর্ট ইমেজ ঠিক আছে ডিজিটাল আর্ট কি কারো মনে আছে এই কোশ্চেন গুলো কিন্তু আপনাদের লিখে নেওয়া উচিত কারণ আমি কিন্তু হুট করে লাস্ট আমার যে পরীক্ষা নিব সেই জায়গাতে কিন্তু আমি এগুলো দিয়ে দিব ডিজিটাল আর্ট কি তারপরে কোন টুলের কাজ কি বলেন কে বলতে পারবেন ডিজিটাল আর্ট কি डिजिटल डिजिटल আরো সংক্ষিপ্ত ভাষায় যদি বলি আপনি তুলি আর ক্যানভাস বাদ দিয়ে আপনি ফটোশপে বা ইলাস্ট্রেটরে কোন একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটালি কোনো ইমেজ বানাই দিচ্ছেন ইলেকট্রনিক্স এর মাধ্যমে ডিজিটালি কোনো একটা আর্ট বানাই দিচ্ছেন বা একটা ছবি আঁকাই দিচ্ছেন এটাকেই ডিজিটাল আর্ট বলে এর চেয়ে বেশি কিছু না এই জায়গায় যে ছবিগুলো আমরা দেখতেছি না ওই সবগুলো এক একটা ডিজিটালি বানানো আর্ট ডিজিটালি বানানো আর্ট বলতে কি এই যে কাজগুলো করছে টোটালি এই কাজগুলো ওই আমাদের টুল দিয়ে হয়তো ফটোশপ ইউজ করা না হয়তো ইলাস্ট্রেটার ইউজ করা না হয়তো কোনো একটা মানে টুল এরকম ইউজ করা যেটা দিয়ে এই ধরনের জিনিস বানানো বুঝতে পারছি যা যা দেখতেছেন এটাও বানানো ওই ফটোশপ দিয়ে এগুলাও সম্ভব ফটোশপ বুঝছেন আচ্ছা তো লাস্ট দিন আমরা যে ইমেজে কাজ করছিলাম আচ্ছা পাপু ভাই এই জানলাটাতে কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা যায় হোয়াইট বোর্ড আছে যেটা সামনে এটা আলো পুরো স্ক্রিনে রিফ্লেক্ট করে মর্দের অংশ কিছু দেখি না আচ্ছা তো লাস্ট দিন আমি এই জায়গা থেকে খুঁজে টুজে একটা ইমেজ নিয়ে আসছিলাম যে ইমেজে কাজ করছি তারপর মানে 
লাস্ট দিন বলতে ইমেজটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি দেন কাজ কমপ্লিট যে দিন করছি সেদিন আমি এখান থেকে আরেকটা ইমেজ দিছিলাম আপনাদের প্র্যাকটিস করার জন্য অনেকে ওই দিন বসে বসে প্র্যাকটিস করছিলেন কাদের কাদের ইমেজটা কমপ্লিট হইছে আমি ইমেজটা খুঁজেও পাইতেছি না আচ্ছা কার কার কমপ্লিট হয়েছে একটু বলেন দেখি না কারো হয় নাই কারো না হইলেও বলবেন যে হয় নাই হইছে আচ্ছা চলেন ওই ইমেজটাই আমরা আবার বানাবো আজকে আমি আবার দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ কি কি করা যায় বাট ফার্স্ট হাফের জন্য মানে আজকে শুরুর জন্য আজকে আমি আসছিলাম আপনাদের টোটালি আলাদা একটা টপিক নিয়ে পড়াইতে সেটা হচ্ছে টাইপোগ্রাফি আপনি ফটোশপে বা ইলাস্ট্রেটে যখন লিখবেন আপনি কিভাবে লিখবেন ফন্টের কিছু হিস্ট্রি আছে কিছু স্টোরি আছে আপনার এই ফন্ট ইউজ করা যে ফন্টও কিন্তু আপনার অনেক কিছু বলে দেয় ডিজাইনের সেই জিনিসগুলো একটু বুঝতে হবে সেগুলো নিয়ে ক্লাস করাতে আসছিলাম বাট যেহেতু অলরেডি আপনারা সব ভুলে খাইছেন আগে তাই আমি ওই জায়গা থেকে লেয়ার থেকে শুরু করি লাঞ্চ ব্রেকের পর আমরা হয়তো সেই ইয়াতে যাবো सबाई আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি মনে লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছিলাম WhatsApp এ আচ্ছা চার দিনের ছুটিতে এই অবস্থা ঈদেও তো আবার এরকম পাঁচ ছয় দিনের ছুটি আছে তখন কি করবে হ্যাঁ दादारा देखले ही बाड़ी थे आसते ठीक मत गाड़ी ना पार कारण आज के उपस्थित थकते কাল থেকে রীতিমতো বাবা আপনারা আসবেন না আপনারা ক্লাস মিস করবেন লস আপনাদের আমি এই জায়গায় এসে লেকচার দেওয়া এটা আমার কাজ আমি লেকচার দিব আপনাদের যারা যারা আছেন শিখাবো আমি চলে যাবো कत सीम्पल एक इमेज इमेज दिए प्रैक्टिस करते हाई चले जाए गाँस नहीं क्ज करते शेप गाचर शेप नहीं क्ज करते তারা এই জায়গাতে খুব ভালো করবেন আশা করি এই ধরনের ইমেজে কাজ করতে গেলে কারণ এই জায়গাতে গাছের শেপও আছে হরিণের শেপও আছে আপনার এক লাইনে কাজ করতে পারবেন কি এটা चले 
मोशन ब्लार की परवर्ती आसब अपन क्यों एक जिस खेल कर चलंत गाड़ी थे जो छवि तुलें छवि एक कम जान टाना टाना आसे क्यों कारण आपनी गति ते गति गतिमय अवस्था आसें ओ जगह छवि तुलसन तो गतिमय अवस्था थकाकालीन समय कैमरा थे छवि तोला है इमेज तोला है तक जो ब्लाड टाइम के मोशन ब्लार बोले मैं वो मोशन कारण ब्लाड गतर कारण बुझे ना तो वही टाइप मोशन ब्लार जगह यूज कर मन होते गतिशील नीचे पानी सीम्पल जिज्ञेस कर डाउनलोड बेत्र ख्याल करोड बाटन लिंक <laughs> डिजिटल कमप्लीट कर देखें प्रथम गेडियंट कूज कर मैं देखा जाए तो आज ब्राउजार ओपन कर फार्ष्ट 
আমার একটা সাইজ দিতে হবে দেখেন এই ইমেজের সাইজ চড়াই বেশি হাইটে কম ঠিক আছে আমি সেম ওই টাইপের একটা সাইজ নেওয়ার চেষ্টা করি আগে সবাই বসে বসে দেখেন প্র্যাকটিস পরে করবেন ঠিক আছে কোনো কিছু যদি মনে হয় নোট ডাউন করতে হবে তাহলে আপনারা নোট ডাউন করবেন ফাইলে গেলাম নিয়ে গেলাম আমি এই জায়গা থেকে কাস্টম একটা সাইজ নেব কি টাইপের সাইজ দেবো আমার সাইজটা হইতে হবে এরকম যে আমার যে উইথ উইথটা হবে চওড়া এটা হবে চওড়া আর হাইটটা হবে ওই দেশে একটু কম ঠিক আছে নর্মালি এটা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এই জায়গাতে এরকম নিতে পারি সাইজ ঠিক আছে আমি এটাকে বাড়াই নিব যেহেতু ডিজিটাল আর্ট বানাই দিছি আমি এটাকে বাড়াই তিনশোতে নিব ঠিক আছে আর জিবি কালারই থাক বাদ বাকি চেঞ্জ কিছু করলাম না ক্রিয়েট দিলাম আমি এখনো কিছু মাউসের ক্লিকের আওয়াজ শুনতেছি কে কে এখনো মাউস ক্লিক করতেছেন আগে দেখেন যা করতেছি আগে চুপচাপ বসে বসে দেখেন তো আসছে দেখেন আমি আপনাদের জিনিসগুলো ভাঙাই দিই লেয়ার গুলো ভাঙাই দিই কি কি আছে এই জায়গাতে যেরকম এর আগে একজন বলছেন যে স্যার আগে পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে গ্রেডিয়েন্ট দেওয়া আছে সত্য ব্যাকগ্রাউন্ডে গ্রেডিয়েন্ট দেওয়া আছে তার উপর একটা নর্মাল চাঁদ আঁকান আছে তো আমরা নর্মাল চাঁদ রাখবো না আমরা আগের ইমেজের মতো চারটাকে একটু ইউনিক বানাই দেবো এই টাইপের একটু ইউনিক বানাই দেবো ঠিক আছে এটা আমাদের আমাদের ক্রিয়েশন তারপরে কি তারপরে মেলাগুলো পাহাড় দেখেন আমি আগে বলছিলাম পাহাড় দূরে আছে বা কোনো বস্তু দূরে আছে এটা বোঝানোর ফার্স্ট দুইটা জিনিস আপনাকে ফলো করতে হবে যে কোনো একটাও আপনি ফলো করতে পারেন সেটা হইতেছে হয়তো আপনাকে কালারটা লাইট করতে হবে সামনেরটার তুলনায় না হয়তো সামনেরটা রাখতে হবে ক্লিয়ার পিছনেরটা দিতে হবে ঘোলা এই দুইটা জিনিসের মাধ্যমে বোঝা যায় যে বস্তু দুইটার মধ্যে দূরত্ব কত বা কোনটা দূরে কোনটা কাছে ঠিক আছে তো সেইভাবে এই জায়গাতে মেলা গুলো মানে পাহাড়ের লেয়ার আছে এই যে একবারে মানে হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে পেছনে এই জায়গাতে একটা আছে সেকেন্ড হচ্ছে এই যে লাল কালার যেটা যেটা হইতেছে বড় লাল এটা একটা আছে এরপর এই যে এই জায়গাতে মাঝখানে আর একটা দেখা যাচ্ছে ওর চেয়ে একটু গাঢ় তারপরে এই যে ডিপ লাল আছে তারপরে এই যে আর একটা এই জায়গাতে গাঢ় লাল এরপরে আর একটা গাঢ় হয়েছে দেন এই জায়গাতে এই যে এই কালোটা মানে কালো বলতে এই লালটা আর কি এই জায়গা থেকে শুরু হয়েছে এই জায়গাতে একটু গায়েব হয়ে গেছিল আবার এই জায়গাতে আসছে তারপরে দেখেন এটা এরপরের লেয়ারটা শুরু হয়েছে এই জায়গা থেকে সেম এই জায়গাতে আর একটা লেয়ার শুরু হয়েছে সিম্পল এই জায়গাতে ছয় সাতটা লেয়ার খালি পাহাড়েরই যে জায়গাতে কালারের খেলা আর চাঁদ আর এই জায়গায় আঁকা শেষ আমরা আকাশে মেঘও দিব পাহাড়ও বানাবো কয়েকটা কম বানাবো বাট বানাবো ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যাক ফার্স্টে কি নিবো তাহলে আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট মানে সরি একটা ইয়ার রেক্ট্যাঙ্গুলার নিবো যেটাকে আমি এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত টান দিব বা সিম্পলি আমি আরেকটা কাজ করলে পারতাম সেটা কি আমি একবারে এই জায়গাতে মাঝখানে রাইট ক্লিক মানে সরি লেফট ক্লিক করতাম আমার রেক্ট্যাঙ্গুলার যে ক্রিয়েট রেক্ট্যাঙ্গুলার সাইজ চাইতো আমি আমার পুরো যে আর্ট বোর্ডটা নেওয়া এর সাইজে সাইজ দিতাম এর সাইজ কত ছিল থাউজেন্ড এইটটি আর সেভেন টোয়েন্টি ওকে করলাম অলরেডি একটা রেক্ট্যাঙ্গল নিয়ে নিছে আমি জাস্ট খেলে মুখ তুল দিয়ে রেক্ট্যাঙ্গলটাকে টেনে মেডিলে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে আমার আর্ট বোর্ড ফিল এখন এই রেক্ট্যাঙ্গলটাতেই আমি কালার দেবো কালার দেবো না গ্রেডিয়েন্ট দেবো গ্রেডিয়েন্ট দেবো তাহলে রেক্ট্যাঙ্গলটা কালো কালারই থাকলো আমার কোনো সমস্যা নেই চাইলে আমি সাদাও করে নিতে পারি কারো যদি কালো কালারের সমস্যা থাকে এই জায়গা থেকে সাদা বানিয়ে নিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কালো সাদা কোনটাতে থাকবে ফাংশনে যাব গ্রেডিয়েন্টও বললেতে যাব আমার অলরেডি আগের বানানা গ্রেডিয়েন্টটা যেটাতে কাজ করছি লাস্ট ওইটা দেখাইতেছে তো আমি ওইটা নিব না আমি গ্রেডিয়েন্ট নতুন একটা বানাবো বানানোর জন্য আমি বলছিলাম যে আমি এই জায়গাতে কালার পিক করব ঠিক আছে কালার পিক করার কয়েকটা ওয়ে আছে এক হইতেছে ইমেজ যে জায়গাতে ওপেন আছে আমি সেই জায়গাতে যে কালার পিক করতে পারতাম আর সেকেন্ড হইতেছে আর একটা সেটা হইতেছে যে আমি এটাকে ফটোশপে নিয়ে কালার পিক করতে হবে আপনাদের জন্য দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা মানে যে কোনো একটা অ্যাপ্লাই করলে চলবে আচ্ছা 
দেখেন আমার মানে যে গুগল ক্রোম বা আমার যে ব্রাউজার ব্রাউজারে আমি কিছু টুলস ইউজ করছি টুলগুলো আমি আপনাদের দেখাই দিয়ে যাব যেগুলো দিয়ে কালার পিক করা যায় যে কোনো জায়গায় আমি কোনো ওয়েবসাইটে আসি কোনো একটা ওয়েবসাইটের কালার আমার ভালো লাগছে ধরেন ধরেন কিসের বিডি জব সে ঢুকি ওয়েবসাইটে আসি ওয়েবসাইটে আমার হুট করে এই জায়গায় সবুজ কালারটা ভালো লাগছে আমি এই জায়গা থেকে আসতে গেলে আমার কালার পিকার টুলটা নেই এর উপরে ধরি ক্লিক করি আমি অলরেডি কালারে হেক্স কোড আর জিবি কোড দুটো পাই দেই আচ্ছা তো ইমেজটার ক্ষেত্রে আমরা এটা কাজ করবে কিনা জানি না কারণ হইতেছে ইমেজের ক্ষেত্রে কালার কাজ করে না ইউআরএল এর ক্ষেত্রে মেইনলি কাজ করে দেখ এটা করবে না ইমেজের ক্ষেত্রে তো আমাদের এটা করতে হবে আমার ইমেজটাকে নিয়ে আসতে হবে ফটোশপে ফটোশপে নিয়ে এসে আমি আলাদা একটা জায়গায় খুলবো আগে এটা ক্যান্সেল করি পাশে আলাদা একটা আলাদা একটা ট্যাবে খুলবো খুললো এই যে জায়গাতে আইড্রোপার টুল নামের একটা টুল আছে দেখছেন আইড্রোপার টুলের কাজ হইতেছে ও আপনার কালার সিলেক্ট করবে আপনার ফোরগ্রাউন্ড কালারে ও আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন সেটা নিয়ে আসবে তো আমি উপরে একবারে টপ কারণ আমার যেটা ডার্ক সেটা দরকার একবারে টপ জায়গাতে আমি ক্লিক করলাম আমার এখন যে কালারটা আসছে এটা হইতেছে আমার একবার ডার্কেস্ট ভার্সন যে কালারটা আছে বর্তমানে সেটা তো এই কালারটা ওপেন করে ফোরগ্রাউন্ড কালার এই যে এই জায়গা থেকে নিচ থেকে ওপেন করলাম করে আমি এটাকে কপি করলাম হেক্স কোডটা নিচের হেক্স কোডটা কপি করলাম করে আমি যে আমার এই গ্রেডিয়েন্ট যেটা ফেলাবো ফাংশন গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে ওর ভিতরে গ্রেডিয়েন্ট সিলেক্ট করলাম ডার্ক কালার যে জায়গায় সেই জায়গাতে আমি কালারে ওই হেক্স কোডটা পেস্ট করলাম দেখছেন আমার এই ডার্ক কালার চলে আসছে এখন কি করতে হবে এটা ওকে করে এটাকে সেভ করব ওকে করব তারপর যে সেকেন্ড কালারটা নিয়ে আসবো সেকেন্ড কালারটা আমার নিচে আছে দেখা যাইতেছে না তবে আমি বুঝতে পারতেছি যে এই জায়গায় এটার যে লাইট বাট ইয়োলো টাইপের কোনো একটা কালার আছে তো আমি একবারে কোনা থেকে নেওয়ার চেষ্টা করব যেটা পাইলাম সেটা তো নিলাম প্লাস আমরাও নিজেরা একটু ট্রিক করবো এই জায়গায় হালকা ঠিক আছে আবার এই যে ইফেক্টের গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে আছে এই জায়গাতে ডবল ক্লিক করলাম যে গ্রেডিয়েন্ট আমরা ফেলাইছিলাম সেটাই আসলো সেই গ্রেডিয়েন্টেই আমরা আবার গ্রেডিয়েন্টে ঢুকলাম লাইট কালারে গেলাম লাইট কালারে যাওয়ার পর আমরা এই জায়গাতে পেস্ট করলাম দেন কালারটা যেটা আসছে আমার এই জায়গার চেহারাটা মোটামুটি চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আমার খুব একটা সুবিধার মনে হইতেছে না তো আমি কি করবো এটাকে একটু লাইট বানাবো ওকে দিলাম ওকে দিলাম এখন দেখি এখন এই জায়গাতে সমস্যা হয়েছে কি রেডিয়াল চলে আসছে কিন্তু আমার ছবিতে রেডিয়াল না আমার ছবিতে দরকার হইতেছে উপরে এক কালার নিচে এক কালার থাকবে মানে কি লিনিয়ার আমি রেডিয়াল থেকে লিনিয়ার সিলেক্ট করে দিলাম এখন লিনিয়ারে কি হয়েছে সবুজ কালার গারোটা আমার চলে আসছে এই কোনায় আর একবারে হালকাটা চলে গেছে এই কোনায় তার মানে কি আমার অ্যাঙ্গেল ঠিক নাই ঠিক আছে আমার অ্যাঙ্গেল কত আছে মাইনাস ফিফটি ফাইভ সেটাকে আমি নাইনটি ডিগ্রি করে দিয়ে দেবো নাইনটি ডিগ্রি করছি দেখেন আমার কালার জায়গা মতো চলে আসছে ওকে আমার এইটা ও গ্রেডিয়েন্ট ওভাল এই পর্যন্ত টান দেখেন আমার ইমেজের অলরেডি কিন্তু একটা কাজ হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে সেকেন্ড কাজ ব্যাকগ্রাউন্ডের পরের লেয়ারটাই আছে চাঁদ ঠিক আছে এবার আমি চাঁদে আসি বাই দা ভাই কালকে কি পূর্ণিমা ছিল চাঁদ দেখছেন কি আমি গাড়িতে আসতে আসতে দেখছি যাই হোক তো চাঁদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে একটা রেকটাঙ্গ সরি মানে ইলিপস নিব রাউন্ড আমার সাদা কালার সিলেক্ট করা ছিল অটোমেটিক চাঁদ হয়ে গেছে এখন এই চাঁদটাতে আমরা বলতেছি আমাদের এটার মতো কিছু টুইক করবো আমরা ঠিক আছে এই টুইকটা করব এখন দেখেন চাঁদের সাইজ মোটামুটি আমার ইমেজের প্রায় সমান হয়ে গেছে আমি আর একটু বড় করে নিই হ্যাঁ এখন ইমেজের মতো ঠিক আছে চাঁদটার কয়েকটা জিনিস আমাকে দিতে হবে এক হইতেছে এই যে যে অংশটুকু দেখতেছেন চাঁদের চাঁদের পেছনে একটা হালকা শ্যাডো আছে আপনার খেয়াল করতে পারছেন কিনা জানি না হালকা একটা শ্যাডো আছে চাঁদের পেছনে বুঝছেন এই জায়গাতে খুব ইয়ে মানে এটা বিষয়টা এরকম যখন কোনো লাইট সোর্স নিয়ে কাজ করবেন আপনারা কোন একটা লাইট সোর্স এটা চাঁদ হইতে পারে সূর্য হইতে পারে আকাশের যে কোনো জ্বলন্ত কিছু হইতে পারে এমনি নর্মালি লাইট পোস্টের লাইট হইতে পারে গাড়ির হেডলাইট হইতে পারে লাইটের 
লাইট সোর্সের ঠিক পেছনটাতে সব সময় শ্যাডো থাকে আলোর নিচে অন্ধকার বসবাস করে বাতির নিচে দেখবেন মানে যে বাতি জ্বালাইলে বাতির ঠিক নিচ দিয়ে একটা অন্ধকার থাকে তো এটা শ্যাডো মাস্ট এটা দরকার দিতেই হবে রিয়েলিস্টিক ফিল্ডে আনার জন্য তো আমরা কি করব ফার্স্টে চারটাকে লেয়ারটাকে সিলেক্ট করলাম আবার আমাদের সেই লেয়ার স্টাইলিং এ গেলাম যে কি করব বলেন তো আমরা পেছনে শ্যাডো দিতে চাই দিছি জোরে জোরে শুনি না আউটার শ্যাডো বলতে কি যায় কিছু আছে আউটার গ্লো আছে আর ড্রপ শ্যাডো আছে তো ড্রপ শ্যাডোটা এই হচ্ছে আউটার শ্যাডো যেটা বলতেছে তো ড্রপ শ্যাডো সিলেক্ট করলাম দেখেন আমার ড্রপ শ্যাডো আসছে অলরেডি চাঁদের পেছনে কালা দেখা যাচ্ছে লেক্সের বিশাল এলা মানে এলাকা আমি এত বড় এলাকা কালা নিতে চাই না আমার হবে কটা দিছে দেখেন আমি গাড়ো করি তাহলে আর ভালো অবস্থা হবে আমি এত বড় এলাকা চাই না আমার দরকার একবারে চাঁদের বর্ডার বরাবর সামান্য একটু অংশ ঠিক আছে তো আমি কি করবো আগে ডিস্টেন্সটা কমাবো ডিস্টেন্স কমাইলে ও চাঁদের কাছাকাছি চলে আসলো দেখছেন চাঁদের কাছাকাছি আসলো এবার যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে আমি এটার সাইজটাকে কমাবো এখন আমার অ্যাঙ্গেলটা কমাইতে হবে আমার দেখাইতে হবে যে আমি এই জায়গা থেকে দেখতেছি তার মানে আমার চাঁদের ঠিক এই বরাবর শ্যাডোটা থাকতে হবে আমার ভিউ পয়েন্ট এদিক থেকে যার কারণে আমার শ্যাডোটা থাকবে তার অপোজিটে তো আমি শ্যাডোর অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করব এখন মোটামুটি একটা অ্যাঙ্গেল আছে আমার সাইজটা আর একটু কমাইতে হবে মাস থাকলো ডিস্টেন্সটাকে আর একটু কমাইতে হবে আচ্ছা সাইজটাকে একটু বাড়াই দিই মোডটা নর্মালি থাকবে এই জায়গাতে আমার মোডের কোনো চেঞ্জের দরকার নাই ক্যাপাসিটিটা 80% করে দিলাম এখন হালকা একটা মানে চাঁদের পিছে হালকা একটা কিক দিতেছে ওকে বললাম তো আমার চারটা মোটা মোটি রেডি এখন কি করতে হবে আমরা এই যে বললাম চারটাকে একটু টুইক করব টুইক করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে চাঁদের উপরে আপনাদের মনে আছে গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে কিভাবে কাজ করে কিছুক্ষণ আগে দেখাইলাম আমরা দুইটা কালার সিলেক্ট করতেছি না তো ধরেন গ্রেডিয়েন্ট ওভারলের এই যে উপরে একটা কালার নিচে একটা কালার নিলাম নিচের কালারটার অপার স্টেজ জিরো করে দিলাম তাহলে কেমন লাগবে দেখতে কেমন লাগবে বলেন তো একটু চিন্তা করেন পুরোটা সাদা হয়ে যাবে না পুরোটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে এইপার ওইপার দেখা যাবে ঠিক আছে তো আমি গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে নিব না আমি কি করব এটার যে ফিল কালার ছিল আমি সেটাকে গ্রেডিয়েন্ট করে দেবো গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে নিলে হবে কি এই সাদা কালারের উপরে গ্রেডিয়েন্ট করবে তা আমি যদি এক সাইডে ট্রান্সপারেন্ট করে দিই তাহলে ও বেচারা এই সাদা কালারটাকে দেখাবে বুঝছেন কিন্তু আমি চাইতেছি না সাদা কালার দেখা যাক আমি চাইতেছি পেছনেরটা হালকা হয়ে যাক এই জায়গায় তাহলে আমি ওটার ফিল যে হোয়াইট কালারটা নিছিলাম সেটাকে যে এই যে পাশে দেখেন এই জায়গাতে কালার প্যালেট এটা নো কালার নো কালার কালার প্যালেট তারপরে হয়ে গেছে গ্রেডিয়েন্ট এরপরে আছে প্যাটার্ন তো আমরা গ্রেডিয়েন্টটা নিব গ্রেডিয়েন্টটাতে ক্লিক করলাম চাঁদের উপরে গ্রেডিয়েন্ট চলে আসছে দেখছেন এখন কি করব আমার এই গ্রেডিয়েন্টটা চেঞ্জ করতে হবে এই পেছনের কালার এবং এই কালার এই দুটাকে ম্যাচ করতে হবে মানে চাঁদের কালারটাকে একই ওই জায়গায় ম্যাচ করতে হবে তো কি করব চাঁদের এক সাইডটা আমরা রাখবো সাদা আর এক সাইডটা রাখবো হইতেছে পুরা আপনার কি বলে ওটাকে ট্রান্সপারেন্ট তাই তো তো এক সাইডটা সাদা আমার সাদা অলরেডি আছে সিলেক্ট কালোটারে কি করব কালোটারে আমি ট্রান্সপারেন্ট বানাবো মানে যে অংশটুকু কালো আছে সেটাকে ট্রান্সপারেন্ট বানাইলে কালোর কালার প্যালেট মানে কালার অং এই কালার পোর্শনটুকু সিলেক্ট করলাম তারপরে এই জায়গাতে গেলাম সরি কালার কালো বইয়াতে এর উপরে যেটা আছে যেটা অপাসিটি নেই মানে একটু ইয়ে করে কি বলে অপাসিটি সিলেক্ট করে আর কি নিচেটা তো কালার সিলেক্ট করার জন্য উপরেরটা অপাসিটি সিলেক্ট করার জন্য মনে আছে গ্রেডিয়েন্ট যখন দেখছিলাম তখন দেখাইছিলাম এটা তো উপরের অপাসিটি সিলেক্ট করার জন্য এটা সিলেক্ট করে 
দেন আমি এই অপাসিটি কে জিরো বানাই দেব দেখেন তোমার চাঁদের নিচে গায়ে হয়ে গেছে না গেছে আমি এটাকে ধীরে ধীরে যদি বাড়াই কি হবে দেখেন ও নিচে ধীরে ধীরে কালো হবে হইতে 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 সরি এটাকে অপাসিটি আমি ধীরে ধীরে বাড়াইতেছি কি হইতেছে দেখেন তো ধীরে 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 গাঢ় হইতেছে হইতে 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 একবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে নিচে পুরো কালো দেখা যেতেছে আমি যদি এটাকে এক এক ধাক্কায় জিরো করে দিই ওর নিচেরটা পুরো ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে পেছনে কি আছে এটা দেখা যাইতেছে ঠিক আছে ট্রান্সপারেন্ট করে দিলাম এবার যেটা করব সেটা হয়ে গেছে সেটার অ্যাঙ্গেলটাকে আমার চেঞ্জ করতে হবে মানে আমি ট্রান্সপারেন্ট নিচের দিকে চাইতেছি না আমার সাইডের দিকে চাইতেছি ঠিক আছে তো আমি এই সাইডে ট্রান্সপারেন্টটা নিব এই জন্য আমার এই যে এই জায়গাতে অ্যাঙ্গেল আছে অ্যাঙ্গেলটাকে আমার ঘুরায় অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল হুম কি হলো কতটা তা বানান ঠিক না সে না নাই আর কারো ঘোরান লাগবে মনে করেন আর একটু সামান্য একটু ঘুরাই দিলাম ঠিক আছে একটু উপরে দেব এখন মোটামুটি চলে দেখেন আমি সাদা কালার কে সাদা কালার সরি আমি সাদা কালার কে সাদা কালার জায়গায় রাখছি ওটার অপাসিটিও কমায়নি কালো কালারটা মানে যেটা ডার্ক অংশ আমি সেটার অপাসিটি কমায় দিছি প্লাস গ্রেডিয়েন্টের অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করছি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে সেই যে আমি এই সাদা কালারটাকে চেঞ্জ করে একটু রিয়েলিস্টিক সাদা নিয়ে আসতে চেষ্টা করব রিয়েলিস্টিক বলতে কি চাঁদের কালার কিন্তু কোনো ধবধবা সাদা হয় না একটু হলদিটে সাদা হয় তাই না আমি হালকা একটু হলদেটে ভাব নিয়ে আসার চেষ্টা করব বাট বা এই যে সবুজের টাইপেরও নিয়ে আসলে নিয়ে আসতে পারি এখন মোটামুটি ঠিক আছে বাট দেখেন আমার গ্রেডিয়েন্টটা এই জায়গাতে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে সমস্যাটা কি সমস্যাটা আমার ড্রপ শ্যাডো পাচ্ছে ড্রপ শ্যাডোটা দেখতে কেমন যেন এক্সট্রা লাগতেছে ড্রপ শ্যাডো তো ঢুকবো আবার একটু ছোট অ্যাডজাস্টমেন্ট করব সেটা হচ্ছে ড্রপ শ্যাডো আমি এইদিকে এক্সট্রা বাইরে হয়ে গেছে আমার এই দিকে ড্রপ শ্যাডোর দরকার নেই তাহলে ডিস্টেন্সটা সামান্য একটু বাড়াই দিলে ওই দিকে গায়েব হয়ে যাবে ডিস্টেন্স দশের কাছাকাছি দিয়ে দিলাম তাহলে আমার এই সাইড থেকে ড্রপ শ্যাডো গায়েব হয়ে গেল এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার সাইজটাকে কমাইতে হবে আরো মোটামুটি একটা অ্যাডজাস্টমেন্টে আসছে আমার এই সাইডের যে ভাবটা ছিল ওটা নাই এখন দেখেন এই আগের যে ইমেজ এইটা এটার চাঁদ এবং এটার চাঁদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ড আগেরটাতে যখন ছিল তখন ব্যাকগ্রাউন্ডের সবুজ অংশটুকু মোটামুটি ভালো বড় মানে সরি ব্লু অংশটুকু বিশাল বড় ছিল ঠিক আছে এই যে দেখেন ব্লু অংশটুকু বিশাল এরিয়া জুড়ে যার কারণে যখন আমরা চাঁদটা নিছি তখন ওর এই জায়গাটা পুরোটা ভালো মতো গায়ে বইছে ড্রপ শ্যাডো দিছি ইফেক্টের মধ্যে চাঁদের মধ্যে আছে ছোট চাঁদটাও আছে ওই জায়গাতেও সেম সেম ইফেক্ট আছে প্যাটার্ন ট্যাটার্ন দিছি এটা যখন করতেছি তখন আমার এই জায়গাতে ড্রপ শ্যাডো দেওয়া হয়েছে কিন্তু ড্রপ শ্যাডোটা খুবই ভালোভাবে কাজ করতেছে না মোটামুটি করতেছে আর পেছনের এই জায়গায় সবুজ দেখা যায় আমার এটা গ্রেডিয়েন্টে আর একটু কাজ করতে হবে
দেখেন মোটামুটি আমাদের চাঁদ একটা জায়গাতে আসছে ঠিক আছে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওয়ান বাই ওয়ান নিয়ে আসবো তাও আমার কাছে ড্রপ শেয়ারটা অনেক বেশি মনে হচ্ছে আচ্ছা তো আচ্ছা অ্যাডজাস্টমেন্ট মোটামুটি এখন হয়েছে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এই জায়গাতে আমার এই পাহাড়গুলোকে নিয়ে আসবো দেখেন পাহাড় বলছিলাম না মাল্টিপল লেয়ার তো আমরা কি করব পেন টুল নিব পেন টুল নিয়ে পেন টুলের এটাকে পাত না শেপ যাতে সিলেক্ট থাকে কারণ আমরা শেপ চাইতেছি এবার প্রত্যেকটা পাহাড়ের জন্য একটা একটা করে শেপ বানাবো সবার ফার্স্টে বানাবো একবারে পেছনেরটা পেছনেরটা কেমন আছে এরকম একটু হাঁকা পাকা দিয়েই কমপ্লিট তো চলেন আমরা একটা হাঁকা পাকা বানানোর চেষ্টা করি দেখি পারি কি না দেখেন আমি কিন্তু আর্টটা শুরু করতেছি ক্যানভাসের বাইরে থেকে কারণ কি কারণ হচ্ছে কিছু কিছু সময় আপনাদের আসবে যখন ক্যানভাসের বাইরের অংশটুকু আপনাদের দরকার হবে বাইরের অংশটুকু বলতে আপনি আর্টের কিছু অংশ বাইরে রাখবেন দেখার সৌন্দর্যের কারণে ঠিক আছে আবার কাজের সুবিধার কারণে আমি এই জায়গা থেকে পেন টুল নিয়ে শেপ সিলেক্ট করে আমি এই জায়গা থেকে শুরু করলাম ধরেন আমি খুব তাড়াহুড়ার উপরে কাজ করব কারণ দেখতেছে যে আমার আপনাদের আবার সময় দিতে হবে কাজটা করার জন্য আপনারা একটু ধৈর্য নিয়ে ভালো মতো করবেন ঠিক আছে দেখেন আমার লাস্ট যে ইয়েটুকু করছি লাস্টে পয়েন্টটা দিলাম এই পয়েন্টটা আমার ইয়ের বাইরে ঠিক আছে আমি পয়েন্টটাকে মনে করেন যে একটু ভিতরে নিয়ে আসতে চাইতেছি 
এটা বাইরে থাকলো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে বাইরে দিয়েই এই টোটাল জিনিসে কমপ্লিট করে দেব দেখেন আমি কিন্তু ভিতরে আসতেছি না আমি বাইরে দিয়ে এটাকে কমপ্লিট করতেছি ক্যান কারণ হচ্ছে এই টোটালটা তাহলে একটা শেপের মতো হয়ে গেছে যেটা আমাদের পাহাড় হিসাবে কাজে দিবে ঠিক আছে এর উপরে আমরা নেক্সট শেপ গুলো বানাবো আবার তা আমার প্রায় পাঁচ ছয়টা পাহাড় দরকার আমি সেভাবে পাঁচ ছয়টা পাহাড় বানাই নি ঠিক আছে ধরেন যে পরের পাহাড়টা কি হবে এই জায়গা থেকে আবার আসলো এরকম দিয়ে আসলো এই জায়গা থেকে মোটামুটি একটা ঢাল উঠলো দেখেন আবার আমার লাস্ট কাজটা চলে গেছে বর্ডারের বাইরে ঠিক আছে আমি ওটাকে বর্ডারের বাইরে দিয়েই টানবো ওটাকে ভিতরে নিয়ে আসতাম না আমার আরেকটা শেপ টান এখন কিন্তু কিছু বোঝা যাইতেছে না ধীরে 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 বোঝা যাবে তা আমি একাধিক অতগুলো শেপে যাব না আমি জাস্ট কয়েকটা শেপ বানাবো দুইটা এদিকে হয়েছে আর দুইটা বানাবো হইতেছে কাছের গুলারে বোঝানোর জন্য তাতে আপনারা কাজ করার সুযোগটুকু পান ঠিক আছে মানে লাস্টের এটা দিলাম আচ্ছা লাস্ট নিলাম এরপরে শেষ আরেকটা নিব যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই শেপটারে কপি করে এটা উল্টা দিতে পারি কপির জন্য কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি শেপ কপি হয়েছে আচ্ছা হইতেছে না আর একটা কাজ করতে পারেন অল্টার চেপে ধরে দেখেন এই যে অল্টার চাপলে দেখেন আমার দুইটা কার্সার আসতেছে আসতেছে না একটা কালো একটা সাদা পাশাপাশি মুভ টুল সিলেক্ট করা অবস্থায় कपि त আলটিমেটলি কপি ওইভাবে মানে অল্টার চেপে ধরে জাস্ট ক্লিক করলে কপি হয়ে যাবে এটা কেউ লেখেন নাই কিন্তু পরবর্তীতে ভুলে গেলে আর আমার দোষ নাই এডিট ট্রান্সফর্মে গেলাম ফ্লিপ করলাম লেটারে তাহলে আমার শেপটা এদিক ওদিক হয়ে গেল আচ্ছা দেখেন আমার এই জায়গাতে অলরেডি চারটা শেপ রেডি কিন্তু বোঝা যাইতেছে না কেন কারণ হইতেছে যে আমার কালার বা দূরত্ব ওই জিনিসগুলো বোঝা যাইতেছে না তো আমরা কি করব কালার গুলোকে নিয়ে আসবো স্টেপ বাই স্টেপ ফার্স্টে দেখেন সবারটাতে একবারে লাইট কালার দেওয়া আপনাদের এই জায়গায় ততটা বোঝা যাইতেছে না প্রজেক্টের সমস্যার কারণে বাট এই যে উঁচা পাহাড়টা এটা একবারে লাইট আমি কি করব যে পাহাড়টাকে পেছনে একবারে সবার আগে যে পাহাড়টা নিছি এই যেটা সেটাকে আমি একটা খুবই লাইট কালার দিব কিভাবে কালার ওভার লেতে যাব ফাংশন থেকে কালার বললে দেন খুবই লাইট একটা কালার দিব রেড কালারই দিই যেহেতু তারা রেড কালার এ নিয়ে রাখছে ঠিক আছে আমরা যেটা করতে পারি এই কালার কোডের এই কালারের হেক্স কোডটা কপি করে রাখতে পারি কন্ট্রোল সি দিয়ে তারপর ওকে করলাম 
এরপর আমি দেখাইছিলাম কিভাবে একটা লেয়ারের স্টাইল আর একটা লেয়ারের উপরে अप्लाई করা যায় লেয়ার কপি লেয়ার স্টাইল আর পেস্ট লেয়ার স্টাইল দিয়ে তো আমরা শেপ 1 এর যে ইফেক্ট কালার ওভারলে এটা লেয়ার স্টাইল এটাকে রাইট ক্লিক করে কপি লেয়ার স্টাইলে যাব উপরের শেপটা মানে তার পরেরটা ওইটাতে ক্লিক করে পেস্ট লেয়ার স্টাইলে যাব তাহলে আমার ওই লেয়ারটা পেস্ট হয়ে গেছে মানে যেটা এই জায়গাতে যে স্টাইলটা দিছিলাম सेम স্টাইলটা এই জায়গায় পেস্ট হয়ে গেছে দেখেন सेम কালার কালার ওভারলে হয়ে গেছে তো আমি কালার ওভারলেতে ক্লিক করব আমি এটাকে ডার্ক কার বানাবো একটু একটু ডার্ক কার করে দিলাম দেখেন দুটো কি আলাদা বুঝতে পারছেন বোঝা যায় দেখা যায় স্ক্রিনে দেখা যায় এখন দেখা যায় ওকে এরপর सेम আমার এই জায়গাতে আরো দুইটা লেয়ার আছে একটা হচ্ছে এইটা আর এটা হচ্ছে এই পারেটা মানে একবারে টপ লেয়ার তো আমরা কি করব আমরা যে টপ লেয়ারটা ওটাকে একটু নিচে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা উপরের এটাকে এই পারেটাকে টপ লেয়ার রাখলাম এই পারেটাকে বটম লেয়ার দিলাম বটম লেয়ারটা আর একটু টেনে লম্বা করে নিই আমাদের কাজের সুবিধার্থে এই জায়গাতে কোনো এক্সট্রা ঝামেলা নাই বা কিছু নাই लेयारेयर উপরেরটা মানে তার উপরের যে লেয়ারটা আছে ইমিডিয়েট উপরের ওই লেয়ারটাকে সিলেক্ট করলাম ওইটা তো পেস্ট লেয়ার স্টাইল মারলাম এটাকে বড় করছি আচ্ছা আগে লেয়ার স্টাইল দিয়ে মারি নি পেস্ট লেয়ার স্টাইল মারলাম ঠিকই তো আছে ठीक है पेस लेयर स्टाइल मार लो खूब कम अंश देखा जाते हैं मैं एक तुले नीते चाहले तो लेयर स्टाइल देवर पर हमें वोटा के करब कलर के डार्क बनाब एम धीरे 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 डार्क बनाब डार्क होती से एक बारे एब टप लेयर जेटा से एक बारे बसि डार्क बना दी अब ठीक वोटा के सिलेक्ट कर लेस लेयर स्टाइल दिल कलर वाले ढुकल मोटामुटी जगह पहाड़ गेडी दिया मत है स्टेप बेपे देखें चाहले बनाते दूर लेयर बोझाना करते हैं ठीक है मान कि ब्लार करते हैं तो ब्लार करार जो फटोशप एक अपशन आता होती से लेयार सिलेक्ट थका अवस्था ये ऊपर फिल्टार लेखा मेनू बारे ये फिल्टारे क्लिक कर जगह से देखें ब्लार एक अपशन आज देखें फिल्टारे जब ब्लारे जब ब्लारे होवर कर ले गशियन ब्लार नाम एक ब्लार आने चारों ब्लार आ लेंस ब्लार आ मोशन ब्लार आ रेडियल ब्लार शेप ब्लार मेला किस तो मोशन ब्लार मोशन ब्लार लेंस ब्लार की लेंस ब्लार अनेक समय कैमर लेंस छवि कि घोला भाव आईपे भाव नहीं आसें तब गशन ब्लार बसिभाग क्षेत्र यूज करब भविष्य गशन ब्लार क्लिक करबा एक डायलग बक्स दीब बोल कन्ट करते हैं कन्भार्ट कर दिल स्मार्ट अबजेक्टे देखें हमारे ब्लार देखाना शुरू हो 
আচ্ছা ফোনটা একটু কাইন্ডলি সাইন ইন করেন তো দেখেন আমার এই জায়গাতে অলরেডি ব্লাডটা দেখানো শুরু হয়েছে আমার এই ব্লাডটাকে নিজের সুবিধা মতো অনুযায়ী ওটাকে ব্লাড বানায় নিতে হবে বেশি গাঢ় করলে বেশি হালকা করলে হালকা তাকে নিজেদের সুবিধা মতো ঠিক আছে আমি এই জায়গাতে করবো টু পয়েন্ট জিরো রাখলাম ওকে করলাম এবার আসলাম তার পরের লেয়ারে তার পরের লেয়ারটাকে আবার ওইভাবে ফিল্টারে যাব ব্লারে যাব গসেন ব্লারে যাব কনভার্ট করব এবার ওটাকে টু না ওটাকে টু চেয়ে একটু কম রাখবো ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওকে এরপরে যেটা আসলো সেটাকে আমি ফিল্টারে যাব ব্লারে যাব গসেন ব্লার মারব এটাকে আর একটু কমাই দেব পয়েন্ট এইট ওকে একবারে সামনে যেটা আছে এটাও ফিল্টারে যাব ব্লার দেব কিন্তু এটার ব্লার একবারে নাই চাইবেন জিরো পয়েন্ট টু বা হয়েছে আপনার থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর এরকম কিছু একটা ওকে চারটা লেয়ারে আমার ব্লার আছে এখন হালকা ঝাপসা ঠিক আছে চারটাকে আর একটু বড় করব তাতেও পিছনে লুকাই যায় একটু পজিশন মতো ওকে নিয়ে আসবো এরপর একজন বলছিলেন যে স্যার ব্রাশ বা সরি মেঘটা দেখাই ঠিক আছে তো মেঘের জন্য আমরা যেটা করছিলাম আমরা হচ্ছে আগের ছবিটাতে যখন মেঘ বানাইছি তখন আমরা ব্রাশ দিয়ে বানাইছিলাম ব্রাশের জন্য ব্রাশের আপনি নর্মালি ব্রাশের প্রিসেটের মধ্যে গেলে কোনো মেঘ বা ওই ধরনের কিছু খুঁজে পাবেন না এদের এই জায়গাতে কোনো ক্লাউড বা কিছু নাই আমি যেটা করছি আমি ফার্স্টে গুগলে ঢুকছি গুগলে ঢুকে আমি এই জায়গাতে লিখছি হইতেছে এল ও ইউ টি ক্লাউড দেন ব্রাশ দেন ফটোশপ তিনটা ওয়ার্ড লিখছি ক্লাউড ব্রাশ ফটোশপ মানে ফটোশপের জন্য আমার ক্লাউড ব্রাশ দরকার আমি যখনই সার্চ দিছি তখন আমাকে যেরকম চব্বিশ ক্লাউড ব্রাশের কয়েকটা রেজাল্ট দিছে আমি ফার্স্ট রেজাল্টটাতে ঢুকছি ঢুকে এই জায়গাতে যে ফার্স্টের যে অপশনটা চব্বিশ কালার এই ব্রাশটা এই ব্রাশটা আমি ফ্রি ডাউনলোড থেকে ডাউনলোড করছি ঠিক আছে ডাউনলোড যখন করছি তখন ও আমাকে কেমন একটা ফাইল দিছে দেখেন ও আমাকে যেরকম একটা জিপ ফাইল দিছে চব্বিশ কালার এই যে কাল টোয়েন্টি ফোর ক্লাউড ব্রাশেস বাই মিলা কি জানি কি জানি যাই হোক বুঝছেন তো এই জিপ ফাইলটার ভিতরে মেন ফাইলটা আছে এই যে ক্লাউড বাই মিলা এবিআর ফাইল দেখেন এবিআর ফরমেটের ফাইল ডট এবিআর তো এটা এই জায়গাতে থাক আমরা যেটা করব সেটা হইতেছে ওটাকে আমার সিলেক্ট করতে হবে কি হবে ফটোশপে আসবো এই যে ব্রাশ সিলেক্ট করলাম ব্রাশ সিলেক্ট থাকা অবস্থায় উপরে ব্রাশের আইকনের নিচে এই জায়গাতে ক্লিক করলাম দেখেন ক্লিক করার পর আমার কোনো ব্রাশ সিলেক্ট নাই সরি ব্রাশ না ব্রাশের পরে যে জায়গাতে আমরা ব্রাশের সাইজ সিলেক্ট করতেছিলাম না আপনাদের মনে আছে কত বড় ব্রাশ হবে কত মোটা হবে হার্ডনেস কেমন হবে ওই জায়গাতে এই অ্যারো কি আছে অ্যারো কিতে ক্লিক করলাম পরে আমার এই যে বিভিন্ন ব্রাশ দেখাইতেছে এই জায়গা থেকে এই যে উপরে সেটিংস সেটিংসে ক্লিক করার পর এই জায়গাতে আপনার ইম্পোর্ট ব্রাশ আছে এই যে এই জায়গাতে দেখছেন ইম্পোর্ট ব্রাশে যে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাবে মানে সরি আপনার নির্দিষ্ট একটা ফোল্ডার দিবে প্রিসেট এই যে ফটোশপের ভিতরে প্রিসেট ব্রাশেস এই ব্রাশেস ফোল্ডার এখন আমার এই জায়গাতে ফাইলটা আছে ও আমাকে যখন দিবে তখন ফাইলটা থাকবে না এটা ডিলিট এরকম ভাগা থাকবে তো এই জায়গাতে খোলা রাখা অবস্থাতেই আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই ফোল্ডারে যাইতে হবে এটাকে ওপেন করতে হবে দেন এই ফাইলটাকে কপি করতে হবে কপি করব করে আমি এই যে খোলা আছে ব্রাশেস ওর মধ্যে এসে এই ফাইলটাকে পেস্ট করব পেস্ট করলে কি হবে ফাইলটা এই জায়গাতে চলে আসছে এবার এই ফাইলটাকে সিলেক্ট করে লোড বাটন ক্লিক করব তাহলে কি হবে আমার ওই যত ব্রাশ আছে দেখেন নিচে এই যে স্পেশাল ইফেক্ট ব্রাশের পর এই জায়গাতে এই যে ক্লাউড ব্রাশ বা আমার আগে একবার লোড করা ছিল যার কারণে টু আসছে ক্লাউড ব্রাশ বা মিলা নামের একটা ফোল্ডারে চলে আসছে আমাদের এই জায়গাতে নর্মাল ব্রাশের ফোল্ডার থাকে না জেনারেল ব্রাশ ড্রাই মিডিয়া ব্রাশ ওয়েট মিডিয়া ব্রাশ স্পেশাল ইফেক্ট ব্রাশ তার নিচে ক্লাউড বাই ক্লাউডস বাই মিলা নামের একটা ফোল্ডার চলে আসছে এর ভিতরে ফোল্ডারটা ওপেন করলে 
আমরা বিভিন্ন টাইপের ব্রাশ দেখতে পাব বুঝছেন এই যে ব্রাশগুলো প্রত্যেকটা একটা করে ক্লাউড ব্রাশ আমি একটা ব্রাশ সিলেক্ট করলাম এই জায়গাতে নিউ একটা লেয়ার নিলাম এবার যদি আমি লেয়ারের উপরে ব্রাশের সাইজটা একটু ছোট করে মারি দেখেন কি হবে দেখছেন এরকম মানে দূষিত দূষিত মেঘের মতো কেন মনে হইল কারণ হচ্ছে স্যার কালার সিলেক্ট করে রাখছি আমি এই জায়গাতে হোয়াইট না ডার্ক তাই আমি ওটাকে হোয়াইট কালার সিলেক্ট করব ফরগ্রাউন্ড কালারটা হোয়াইট কালার সিলেক্ট করব এখন যদি আমি মারি দেখেন আমার সাদা মেঘ আসছে আসে সাদা মেঘ যার মেঘ নিয়ে কোশ্চেন ছিল সে বুঝতে পারছে কি করছি তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এই মেঘের ব্রাশের মধ্যে থেকে সুবিধাজনক একটা ব্রাশ দেখবো যেটা আমার সাইজ মোটামুটি মনে হবে যে আমার অরিজিনাল মেঘের মতো লাগবে এই জায়গায় দেখলে ঠিক আছে মেলাগুলো ব্রাশ আছে আমি আমার সুবিধা মতো এই জায়গাতে একটা ব্রাশ দেখলাম এই যে এটা মোটামুটি একটা সাইজ আছে তো আমি এটারই একটু সাইজটা বড় করব এই জায়গাতে আমি একটা হালকা ক্লিক করব মেঘ আসছে সেম জিনিসটারই সাইজ ছোট করব আপনাদের মনে আছে আমি ব্রাশ যখন দেখাইছিলাম তখন আমি ব্রাশের অ্যাঙ্গেল দেখাইছিলাম এই যে উপরে ব্রাশের অ্যাঙ্গেল বর্তমানে জিরো ডিগ্রি আছে মানে ব্রাশের মাথাটা দেখেন যে মাথাটা দেখা যাচ্ছে না চাঁদের দিকের মাথাটা দেখে মনে হচ্ছে না ইঁদুরের মুখের মতো হ্যাঁ এইটাকে যদি আমি জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলকে ওয়ান এইটিতে চেঞ্জ করে দিই তাহলে কি হবে দেখেন ওই 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 সাইডের মুখটা ঘুরে উল্টা হয়ে গেছে এখন চাঁদের দিকে নাই চাঁদের অপোজিট দিকে আছে দেখছেন এই অবস্থাতে যদি আমি এই জায়গাতে এটা ক্লিক করি তাহলে আমার দুইটা হালকা মেঘ দেখা দিল চাইলে আমি আরো বেশি বেশি মেঘ নিতে পারি আমরা এই যে একটা লেয়ারের মধ্যে দুইটা মেঘ নিছি আপনি চাইলে যেটা করতে পারেন আপনি দুইটা লেয়ারের মধ্যে দুইটা মেঘ নিতে পারেন ফার্স্ট লেয়ারে এই মেঘ সেকেন্ড আর একটা নিউ লেয়ার নেবেন নেওয়ার পর ওই জায়গাতে আপনি ছোট মেঘটা নিয়ে নেবেন ঠিক আছে এখন যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এগুলাতে নিজের চাহিদা অনুযায়ী বড় ছোট করতে পারেন আবার এগুলার অপাসিটি বা এই যে ব্লেন্ড মোড যেটা বলছিলাম লেয়ারের ব্লেন্ড মোড নর্মালে যে জায়গাতে লেয়ারের ব্লেন্ড মোড চেঞ্জ করে দেখতে পারেন কোনটা ভালো লাগবে এটা মোটামুটি মনে হচ্ছে আকাশের সাথে যায় না ওভারলে এই লেয়ারের ব্লেন্ড মোডটা ওভারলে করে দিই সবুজ আকাশ সবুজ টাইপের মেঘ বাইরের দুনিয়া মনে হচ্ছে আপনি চাইলে এগুলোর অপাসিটিও কমায় বাড়ায় নিতে পারেন হালকা হবে গাঢ় হবে ঠিক আছে তো আমাদের যে ইমেজটা ছিল মোটামুটি সেই ইমেজের মতোই আমরা ট্রাই করছি একটা বানানোর হবু সেম হয় নাই আমি সময় বেশি দেই নাই কিছু একটা হয়েছে তাই না এখন আপনারা সেম ইমেজটা নিয়ে ট্রাই করেন এরকম কিছু একটা বানানোর যা যা দেখাইছি স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করবেন হয়ে যাবে পাহাড় গুলাতে একটু সময় দিয়ে আপনাদের হাতে প্রায় ঘন্টা খানিকের মতো সময় আছে রিল্যাক্সে বসে বানান ঠিক আছে আমি ফাইলটা সেভ করি